నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం ఏంటి మాస్టర్ ఏం నవ్వకుండా అలా నవ్వుతూ నుంచున్నారా అనుకుంటున్నారా వాళ్ళు నేను రీసెంట్ గా ఒక ఆర్టికల్ చదువుతూ ఉన్నాను చాలా మంది స్మైల్ ని చాలా లోగా కన్సిడర్ చేస్తారు చాలా తక్కువగా కన్సిడర్ చేస్తారు బట్ స్మైల్ హ్యాస్ అ గ్రేట్ పవర్ ఆ గ్రేట్ పర్పస్ అని ఆ ఆర్టికల్ లో చెప్పారు అనమాట ఆ ఆర్టికల్ లో ఏమని రాసిందనంటే మీరు ఇట్లా స్మైల్ చేసినప్పుడు మీ ఫేషియల్ మజిల్స్ మూవ్ అవుతాయి మీరు చాలా రిలాక్స్ అవుతారు అలానే మీరు చాలా కామ్ అవుతారు మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు నవ్వాలి అని లేకపోయినా సరే ఒకవేళ ఒక చిరునవ్వు నవ్వితే మీకే తెలియకుండా ఒక ఆనందం వస్తుంది మీకే తెలియకుండా ఒక రిలాక్సేషన్ వస్తుంది అందుకని ఇప్పటి నుంచి అట్లీస్ట్ వీలు ఉన్నప్పుడు మీకు గుర్తు వచ్చినప్పుడు కనీసం అప్పుడప్పుడు అలా అలా నవ్వుతూ ఉండండి మేబీ కొంతమంది అనుకోవచ్చు వీడేంటి పిచ్చివాడిలాగా ఇది దీని గురించి చెప్తున్నాడు అని వెల్ ఇట్స్ నాట్ మీ సెయింగ్ ఇట్స్ రాద వేరియస్ రిపోర్ట్స్ విచ్ ఆర్ సెయింగ్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ వేరియస్ రీసెర్చెస్ ఎనీవేస్ దాట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఫాలో చేస్తే బాగుంటుంది చేయకపోతే మీ ఇష్టం యూ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు డూ ఇట్ వెల్ ఎనీవేస్ ఫ్రీడమ్ టు డూ ఇట్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది మణిపూర్ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో మన అందరికీ తెలుసు అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు కన్సిడరబుల్గా కొంచెం సినారియో కంట్రోల్లోకి వచ్చిందని చెప్పాలి బట్ టిల్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏం జరిగిందో మన అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే మణిపూర్ రాష్ట్ర పోలీసులు ఇప్పుడు ప్రతి రాష్ట్రంకి పోలీసు వ్యవస్థ ఉంటుంది కదా తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ పోలీస్ కర్ణాటక స్టేట్ పోలీస్ మహారాష్ట్ర స్టేట్ పోలీస్ అట్లా మణిపూర్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లేదా పోలీస్ వ్యవస్థ ఒక పారామిలిటరీ ఫోర్స్ మీద ఏకంగా ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసేసింది ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు ఫైల్ చేసిందంట మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ టు మణిపూర్ మణిపూర్లో మీ తీసు కుక్రీస్ ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు కదా అయితే కుక్రీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కొంతమంది పారిపోయేలాగా చేశారు యాక్చువల్గా పోలీసులు వాళ్ళని పట్టుకోబోతానికి వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు పట్టుకునికుండా మాకు అడ్డుపడ్డారు అని చెప్పి మణిపూర్ స్టేట్ పోలీస్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్లో ఒకటైన అస్సాం రైఫిల్స్ మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసింది ఇప్పుడు మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటిది అసలు పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి అని మన ఇండియాకు ఒక ఆర్మీ ఉందన్న సంగతి మీకు తెలుసు కదా విచ్ ఇస్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండియన్ ఆర్మీ ఈజ్ ద ప్రొఫెషనల్ ఆర్మీ ఫర్ ద ఇండియా బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కన్సిడరింగ్ డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఒక కంప్లీట్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ప్రొఫెషనల్ మిలిటరీ కాకుండా వేరే విధమైన మిలిటరీ యూనిట్స్ ఏమన్నా ఉంటే దానిని పారామిలిటరీ కింద పరిగణిస్తారు ఉదాహరణకి అస్సాం రైఫిల్స్ ఇండో టిబెటియన్ బోర్డర్ పోలీస్ సశస్త్ర సీమాబల్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వీళ్ళంతా ఎవరు ఈవెన్ ఎన్ఎస్జి నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ వీళ్ళంతా ఎవరు వీళ్ళంతా పారామిలిటరీ ఫోర్స్లో ఉన్న వాళ్ళే అనమాట అందులో అస్సాం రైఫిల్స్ ఒకటి ఇన్ఫాక్ట్ అస్సాం రైఫిల్స్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆ విషయం మనం చాలా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి అలా ఓల్డెస్ట్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్లో ఒకటైన ఆ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసి వీళ్ళని అసలు ఇంకా తీసేయండి వీళ్ళ వల్ల మేము పని చేయలేకపోతున్నాం వీళ్ళ వల్ల మేము అసలు పీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోతున్నాం మణిపూర్ స్టేట్ పోలీస్ వస్తుంది అండ్ దాట్స్ వై అస్సాం రైఫిల్స్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్ Now let's try to know much more about these Assam Rifles at the same time. Our paramilitary forces have to know what we can do with the details. So, first of all, we will discuss the topic of the topic. We will discuss the topic of the topic. What is the basic context? Ante, recently, Manipur police have registered an FIR accusing the Assam Rifles of preventing police from doing their duty. We have to do our 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 duty. ఎవరు చేసుకొని ఇవ్వట్లేదు అస్సాం రైఫిల్స్ మమ్మల్ని మా పని చేయని ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి మణిపూర్ పోలీస్ చెప్పిందనమాట ఆ విధంగా వాళ్ళు చేశారని చెప్పి అస్సాం రైఫిల్స్ మీద ఏకంగా ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తారు సో ఇది మణిపూర్ పోలీస్ యొక్క లోగో ఇది అస్సాం రైఫిల్స్ యొక్క లోగో ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ ఒక యానిమల్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు స్నో లయన్ అని కూడా పిలుస్తారు అది వాళ్ళ యొక్క కల్చర్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్ అనమాట వెల్ నిజంగా చెప్పాలంటే స్నో లయన్ అనే యానిమల్ ఎక్కడ లేదు కానీ వాళ్ళు అది ఉంది అని కన్సిడర్ చేస్తారు అలానే మనం ఆల్రెడీ ఒక విషయం తెలుసుకున్న అస్సాం రైఫిల్స్ గురించి ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా అని అలానే మిగిలిన పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్తో కంపేర్ చేస్తే దిస్ ఈస్ క్వైట్ స్పెషల్ అండ్ క్వైట్ డిఫరెంట్ అండ్ యూనిక్ యాజ్ వెల్ ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెంటినల్స్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ విత్ ద మోట్ ఆఫ్ వ్యాలోర్ గ్లోరీ అండ్ సాక్రిఫైస్ వ్యాలోర్ అంటే శౌర్యం గ్లోరీ అంటే కీర్తి సాక్రిఫైస్ అంటే త్యాగం
వాళ్ళు దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఏన్షియంట్ ఇన్హాబిటెంట్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం హోమో సాపియన్స్ దే ఆర్ ద ఓల్డెస్ట్ దే ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు బయట ప్రపంచంతో అస్సలు కలవలేదు వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో దాన్ని సెంటినల్ ఐలాండ్ అని పిలుస్తారు వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు బయట హ్యూమన్స్తో అస్సలు కలవట్లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఒక అతను ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఉంది సో క్రిస్టియానిటీని ప్రమోట్ చేద్దాము ఫుట్బాల్ని ప్రమోట్ చేద్దాము అని అక్కడికి వెళ్ళారనమాట అయితే వాళ్ళు బాణాలు వేసి ఆ పర్సన్ని చంపేశారు కాకపోతే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే కాకపోతే ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక లేడీ మధుమిత చట్టోపాధ్యాయ అని ఆవిడ సెంటినల్ ఐలాండ్కి రెండు సార్లు వెళ్ళింది ఒకసారి వెళ్ళి వాళ్ళతో కొన్ని రోజులు ఉండి వాళ్ళని స్టడీ చేసి మళ్ళీ దగ్గర దగ్గరగా ఒక దశాబ్ద కాలం తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వెళ్తే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టారు అండ్ అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఆన్ రికార్డ్స్ షీ ఈస్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ యాక్చువల్లీ వెంట్ దేర్ స్టేడ్ విత్ దెమ్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ దట్ టు ట్వైస్ మధుమిత చట్టోపాధ్యాయ ఇవి గురించి చాలా మందికి తెలీదు మరి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పటికీ కూడా ఒకవేళ దాన్ని హెలికాప్టర్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారని చూడడానికి వాళ్ళు హెలికాప్టర్ మీదకి బాణాలు విసురుతూ ఉంటారు అనమాట ఎవరో శత్రువులు వచ్చారు అని చెప్పి సో వాళ్ళు అంత ప్రిమిటివ్గా ఉన్నారు సెంటినల్స్ అలా ఇది కూడా ప్రిమిటివ్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి వీళ్ళని సెంటినల్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటున్నారు ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ విత్ అ డ్యూయల్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్ దాట్స్ వై దిస్ ఈస్ యూనిక్ దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే మిగతా అన్ని పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ కూడా స్ట్రేట్ అవే ఒక పర్టికులర్ మినిస్ట్రీ కంట్రోల్లో ఉంటే వేరాజ్ ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్కి సంబంధించి హోమ్ అఫైర్స్ అంటే హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ కంట్రోల్లో ఉంటే ఇంకా ఆస్పెక్ట్కి సంబంధించి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కంట్రోల్ ఉంది దాట్స్ వై దిస్ ఈస్ యూనిక్ సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్కి సంబంధించి ఏంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ అనమాట అంటే వాళ్ళ శాలరీస్ అవ్వచ్చు వాడనిటికి సంబంధించి హోమ్ అఫైర్స్ చూసుకుంటుంది అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా ఆపరేషన్స్ అంటే ఒకవేళ అస్సాం రైఫిల్స్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏదైనా పని చేయాలంటే అప్పుడు మటుకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ అసోసియేట్ విత్ ద డిప్లాయ్మెంట్ పోస్టింగ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ డిపిటేషన్ ఆఫ్ అస్సాం రైఫిల్స్ పర్సనల్ వేర్ యాజ్ హోమ్ అఫైర్స్ వచ్చి ప్రొవైడ్ శాలరీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయడానికి కానీ లేదా వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వడానికి హోమ్ అఫైర్స్ బాధ్యులు వాళ్ళు ఏం పని చేయాలి ఎక్కడ పని చేయాలి ఎలా పని చేయాలి వాటన్నిటికి ట్రాన్స్ఫర్లకి సంబంధించిన డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ బాధ్యత వహిస్తుంది రిక్రూట్మెంట్ పర్క్స్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ పర్సన్ అండ్ ద రిటైర్మెంట్ పాలసీస్ ఆర్ గవర్న్ అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ ఫ్రెండ్ బై ద మినిస్ట్రీ సో వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ ఏజెస్ ఏంటి లేదు వాళ్ళ యొక్క రిక్రూట్మెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది వాళ్ళకు ఉండే అలవెన్స్లు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా హోమ్ అఫైర్స్ డిసైడ్ చేస్తే ఆల్ ఇట్ సీనియర్ ర్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ఓజీ టు ఐజీ అండ్ సెక్టర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అండ్ మ్యాన్ బై ద ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ ద ఆర్మీ సో వాళ్ళందరికీ సెక్యూరిటీ మళ్ళీ ఇండియన్ ఆర్మీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇండియన్ ఆర్మీ వర్క్స్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మనం ఆల్రెడీ ఇందాక బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ తెలుసుకున్నాం మన ఇండియాకి ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆర్మీ ఉంది విచ్ ఈస్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండియన్ ఆర్మీ ఈజ్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ పారామిలిటరీ ఇండియన్ ఆర్మీ ఈజ్ ద మిలిటరీ అది కాకుండా ఉన్న ఏవైతే మిగతా సర్వీస్ ఉన్నాయో వాటిని పారామిలిటరీ కన్సిడర్ చేస్తున్నారు అండ్ వన్ అమౌంగ్ దమ్ ఈజ్ అస్సాం రైఫిల్స్ సో అలా ఇండియన్ ఆర్మీ మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్లోకి వస్తుంది ఇలా ఈ అంశాలకి సంబంధించి అస్సాం రైఫిల్స్ వీళ్ళకి సపోర్డినేట్గా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హోమ్ అఫైర్స్ సపోర్డినేట్గా ఉంది అండ్ ఈ విధంగా ఉన్న వన్ అండ్ ఓన్లీ సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ ఈజ్ అస్సాం రైఫిల్స్ సో ఈ అస్సాం రైఫిల్స్ కమాండ్ అండ్ ఎక్కడ అంటే లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు కమాండ్ ఇస్తారు బేసిక్గా మేము ఇందాక తెలుసుకున్నాం ఆపరేషన్స్కి సంబంధించి ఇండియన్ ఆర్మీ మీద డిపెండ్ అయింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అని సో వీళ్ళకి కమాండ్ అంతా కూడా ఎల్జీ ఇస్తారు ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించి అస్సాం రైఫిల్స్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం హెడ్ క్వార్టర్స్ షిల్లాంగ్లో ఉంది అండ్ వీళ్ళ యొక్క ప్రైమరీ మ్యాండేట్ అంటే వీళ్ళు బేసిక్గా దేనికోసం వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే టు కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ అలానే బార్డర్ గార్డింగ్ కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మణిపూర్లో ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని అలాంటి పరిస్థితులు ఎప్పుడైతే వస్తాయో వాటిని తగ్గించడం కంట్రోల్ చేయడం అలానే బార్డర్ గార్డింగ్ సో బార్డర్ని కూడా కాపాడుతూ ఉంటారు అనమాట సో అస్సాం రైఫిల్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అని అంటే మెయింటైనింగ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ అలాంగ్ విత్ ఇండియన్ ఆర్మీ బికాస్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎప్పుడూ కూడా ఇండియన్ ఆర్మీ ఉంటుంది సో ఇండియన్ ఆర్మీతో పాటు బార్డర్ని ప్రిజర్వ్ చేయడం అండ్ దట్టు ఎస్పెషలీ 
అండ్ తర్వాత సిఐఎస్ఎఫ్ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ టు ద ప్రమిసెస్ స్టాఫ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఒకవేళ ఏదైనా ఇండస్ట్రీ ఉన్నా లేదు అన్నిటికి ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎక్కడైతే బంగ్లాస్ ఉంటారో అక్కడ కూడా కొంతమంది సెక్యూరిటీ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళందరూ సిఐఎస్ఎఫ్ జవాన్స్ అనమాట లేదు సిఐఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన వాళ్ళు తర్వాత సిఆర్పిఎఫ్ సెంట్రల్ రిజర్వ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ క్రౌడ్ అండ్ రైట్ కంట్రోల్ కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ డీల్ విత్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఒకవేళ ఎక్కడైనా పరిస్థితులు చేయి దాటిపోతున్నాయి అన్నప్పుడు రిజర్వ్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఊరికే బయటకు రారు బట్ వన్స్ ద గెట్ ఇన్ థింగ్స్ డెఫినెట్లీ విల్ కమ్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ దెన్ కమ్స్ ఐటీబీపీ ఇండో టిబేటియన్ బార్డర్ పోలీస్ డిప్లాయిడ్ అలాంగ్ ఇండో టిబేట్ బార్డర్ పేర్లు నుంచి తెలిసిపోతుంది ఇండో టిబేటియన్ బార్డర్ పోలీస్ అంటే ఇండియాకి టిబేట్కి ఏదైతే సరిహద్దు ఉందో అక్కడ ఉండే ఒక పారామిలిటరీ ఫోర్స్ అనమాట దెన్ కమ్స్ ఎన్ఎస్జీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఎస్పెషలీ ముంబై అటాక్ ఏదైతే జరిగిందో అప్పుడు ఎన్ఎస్జీ బాగా పాపులర్ అయింది అండ్ బిఫోర్ దట్ ఇట్ వాస్ దేర్ కాకపోతే అంతగా పాపులర్ అవ్వలేదు కన్సిడరింగ్ యాజ్ అ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ కండక్ట్ యాంటీ హైజాక్ ఆపరేషన్స్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఎస్ఎస్బి సశస్త్ర సీమా బల్ డిప్లాయిడ్ అలాంగ్ ద బోర్డర్స్ ఆఫ్ అస్సాం అండ్ నేపాల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్రెడీ అస్సాంకి సంబంధించి అస్సాం రైఫిల్స్ కూడా ఉందనుకుంటారు కానీ మోర్ ఓవర్ అస్సాం రైఫిల్స్ ఎక్కువగా ఇండో మయన్మార్ బోర్డర్ ఎక్కడైతే ఉందో అటువైపు ఎక్కువగా ఉంటుంది వేరాజ్ అస్సాం నేపాల్ బోర్డర్ ఏదైతే ఉందో లేదా అస్సాం నేపాల్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ సశస్త్ర సీమా బలం ఉంటుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద సెవెన్ సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ లేదా పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ ఆర్ టు బీ స్పెసిఫిక్ సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు చూసారు కదా ఆ విధంగా మణిపూర్ పోలీస్ అస్సాం రైఫిల్స్ మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసేసింది ఎవరైతే శాంతిని నెలకొల్పాలో వాళ్ళే కొట్టేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ సో వి రియలీ హోప్ థింగ్స్ గెట్ సార్టెడ్ అవుట్ సూన్ అండ్ దే టేక్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సినారియోస్ విచ్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రే ఎవరైతే పరిష్కారం ఇవ్వగలరో వాళ్ళే కొట్టుకుంటూ ఉంటే అసలైన పరిష్కారం వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు దాట్స్ ద పాయింట్ ఏదైనా సరే వి రియలీ విజ్ ద థింగ్స్ గెట్ సార్టెడ్ అవుట్ అండ్ మణిపూర్ మళ్ళీ నార్మల్ స్టేట్ లేదు నార్మల్ ప్లేస్లోకి రావాలని అనుకుందాము అండ్ వి రియలీ విష్ పీస్ షుడ్ బీ దేర్ ఇన్ ఆల్ ద ప్లేసెస్ ఆర్ ఇన్ ఆల్ ద టెరిటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా మళ్ళీ ఇంక రోజు ఇంకొక కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుగుతాం అప్పటి వరకు చూస్తున్నాండి అప్డేట్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి ఏదన్నా ఒకవేళ చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈ వీడియో నచ్చితే పది మందికి షేర్ చేయాలనిపిస్తే షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టు అయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అప్పటి వరకు నేను మీ వివేక్ నమస్కారం